वेलकम माइ डियर स्टूडेंट्स आज हम जो आलोचना है से पारमाणविक भर ए आणविक भर यो विषय सम्पर्कित जाए सबकिछे आज कमप्लीट हो जाए यह दुटो विषय खूब ही गुरुतपूर्ण तरह कारण हे फार्स्ट चैप्टारे जो अंकगल आए से अंकगल ये जैगलो जो ना बुझे थको तो कि करते पर और जो बुझे थको तेल अंकगल खूब सहजे कर चलो आज के क्लसटा एक मन दिए शेष पर्त तुम्हारा देखे नाओ एखे तो जो केमिस्ट्री खूब सहज लागे देखो आज के क्लसटाओ खूब सहजे बुझे पर प्रथम ही तुम्हारे रखी जो पारमाणविक भर और आणविक भर सम्पर्कित दुटो भिडियो अलरेडी हमार चने देखिए देव आज है एकदम शुरूते ही बनी अर्थात प्रथम दुटो भिडियो हे सम्पर्कित आई दुटो भिडियो आगे अवश्य देखे ने वही दुटो भिडियो देखले तुम्हारे दे प्राथमिक आइडिया क्लियर हो जाए ये भिडियो देखो तक देखिए खूब सहजे सब किस बुझे पार्च और वही दुटो भिडियो लिंक हमें डेस्क्रिपने नीचे दिए देव तुम्हारा आगे वही दुटो भिडियो देखे नाओ जरा देखे रखो नहीं आगे और जरा देखे ता सर भिडियो देखते पो असुविधा नहीं पारमाणविक भर सम्पर्कित तबुओ एक हल्का आइडिया तुम्हारे दिए रखी वही दुटो भिडियो जो देखे थको तो पुरो क्लियर थको अलरेडी और जो ना देखे थको एक हल्का आइडिया दिए रखी जमन हे को मौलर धर हाइड्रोजे हाइड्रोजे संकेत क्यों लिखी वन एच वन एक क्षेत्र में पारमाणविक भर जो जो पारमाणविक भर से तुम्हार ऊपर जो भर संख्या थे ये हे मौल पारमाणविक भर जमन हाइड्रोजे पारमाणविक भर है वन अक्सिजेने कि लिखी एट ओ सिक्सटीन भर संख्या कत एक क्षेत्र में षोलो भर संख्याटा हे पारमाणिक भर यटाई विभिन्न जैगे क्लियर कर देना थे ना जे कारण ऐले कन्फ्यूजन है स्टूडेंट कन्फ्यूजन है जैक जो भर संख्या सेटाई है तर पारमाणिक भर मैं अक्सिजे पारमाणिक भर हे षोलो एक ही रकम भाव कार्बन पारमाणिक भर कत है बोल तो आशा करी ठीक बोले टुएल्व कारण कार्बन टे लिखी सिक्स सी टुएल्व तर मैं कार्बन पारमाणिक भर हे टुएल्व नाइट्रोजे एक ही रकम भाव पारमाणिक भर है फोरटीन इट हल्का एक आइडिया दिए रखल वो आगे दोटो भिडियो जी देखे थको तो यो आगे थे भलोभ बुझे आसो और जी ना देखे वो दुटो क्योंकि अवश्य आगे देखे आसो हमें बार बार कर जैक एन जो आलोच्य विषय से गड़ पारमाणिक भर का प्रथम देखो अर्थात मौलगुल देखिए जो पारमाणिक भर लक्ष्य करो पर्याय सारणी जो बाड़ी केंा थे देखते पो बे देखिए पर्याय सारणी देना थक देखिए पारमाणविक भर मानगुलो देा आ पारमाणविक भर मानगुलो एक उल्टे देखें जो ओखने क्योंकि अनेक मौल पारमाणविक भर क्यों भग्नांशे आज अर्थात पॉन्टे आखिर अर्थात हमें जो नर्माली देखी भर संख्या जमन हे अक्सिजे क्षेत्र एट ओ सिक्सटीन यो एक पूर्ण संख्या तर मैं अक्सिजे हे तुम षोलो क्यों जदि एक्चुअल पारमाणविक भर देखते जाओ तो हमें देखिए सिक्सटीन पॉन्ट सामथिंग दे क्लोरिन एक तुम जो देखो क्लोरिन हे सतर सी एल पैंत नर्माली हमें ये जानी तर मैं एर एर क्षेत्र में पारमाणविक भर पैंत हार कथा क्यों क्लोरिने पर्याय सारणी तुम्हारा गए देखो पारमाणविक भर दे आ पैंत दशमिक पाँच एट देवा नहीं पैंत दशमिक पाँच देता दे फ्रैक्शन क्यों चले आस भग्नांश क्यों चले आस पॉन्ट कैन चले आस विषय एक तो आगे आलोचना कर नहीं यटार कारण हे प्रकृति समस्त प्राय मौलगुल देखें आइसोटोप आकार आइसोटोप मान तो बुझते ही पार्छ जो जगह हे विभिन्न भर संख्या थको जमन हे क्लोरिने दो आइसोटोप आज सतर सी एल पैंत और सतर सी एल सांत्रिस दुटो आइसोटोप आइड्रोजे क्षेत्र में जी देखो तीन टे आइसोटोप आन एच वन वन एच टू और वन एच थ्री एक हे प्रोटियम एट प्रोटियम एट डयटेरियम एट ट्रिटियम तेल जेको मौल प्राय बसिभाग देखें जो प्रकृति आइसोटोप आकार अर्थात और अनेकगुल आइसोटोप रही है अनेकगुल ना हम दो तीनटे थकते परे तेल जख ही आइसोटोप थे एर जदि धर क्लोरिने जो पारमाणविक भर बोली को बलो एट बो ना इटा बोलो मैं पैंत बलो ना सांत बलो ये एक कन्फ्यूजनल विषय सेज एटार जो विज्ञानी क्यों कर दुटो आइसोटोप क्यों कन्सिडार कर प्रकृति जेटा प्राचुर्य आने जोटा परमाण पावा जा एट जो पार्सेंट आट जो पार्सेंट आज प्रकृतर मध्य से पार्सेंटेज अनुजाई और गड़ कर अर्थात प्राचुर्य अनुजाई आनुपातिक गड़ कर दी जो बेरो बला हे पारमाणविक भर गड़ पारमाणविक भर भलोभ में जी बला है तेल गड़ पारमाणविक भर ए जखनी गड़ करते जाए तक ही देखें फ्रैक्शन चले आस गड़ नर्माल गड़ नय मैं पैंत प्लस सांत बुई कर दी है ना ये प्राचुर्य अनुजाई आनुपातिक गड़ एक बेपार भलोक बुझिए बोले दीची देखो इटे एक साधारण इक्ुएशन देते जो एक मौल गड़ पारमाणविक भर दाड़े 
তার যে আইসোটোপগুলো আছে সেই আইসোটোপগুলো শতকরা প্রাচুর্য ইনটু পারমাণবিক ভরে যদি আমরা সামেশন করি অর্থাৎ সাম বল সামেশন বলতে সাম অর্থাৎ অ্যাডিশন করা হচ্ছে ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড তার মানে কি একটু উদাহরণ দিলে দেখো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ধরো একটা মৌল প্রকৃতিতে যার তিনটে আইসোটোপ আছে তো তিনটে আইসোটোপের মধ্যে একটাই ধরো এক্স পার্সেন্ট পাওয়া যাচ্ছে প্রকৃতিতে একটা আইসোটোপ যেমন হাইড্রোজেনেরটাই তুমি যদি ভাবো তাহলে তিনটে আইসোটোপ আছে প্রোটিয়াম ডাইটেরিয়াম ট্রিটিয়াম সেরকম কোনো একটা মৌলের ধরো একটা আইসোটোপ এক্স পার্সেন্ট আছে প্রকৃতিতে একটা ওয়াই পার্সেন্ট আছে আর একটা হচ্ছে জেড পার্সেন্ট আছে প্রকৃতিতে বিভিন্ন মাত্রায় থাকতে পারে কোনোটা বেশি থাকবে কোনোটা কম থাকবে কোনোটা খুব কম থাকতে পারে এবং যে আইসোটোপটা এক্স পার্সেন্ট আছে তার পারমাণবিক ভর হচ্ছে এ অর্থাৎ ভর সংখ্যাটা হচ্ছে এ আমরা একটা সাধারণ উদাহরণ নিচ্ছি শুধুমাত্র যেটা ওয়াই পার্সেন্ট আছে তার হচ্ছে বি এবং যেটা জেড পার্সেন্ট আছে তার হচ্ছে সি তাহলে এই মৌলটার ক্ষেত্রে যেটা পারমাণবিক ভর আসবে পারমাণবিক ভর সমান আমরা লিখব কি এক্স ইন্টু এ অর্থাৎ প্রথম আইসোটোপটা যেটা পার্সেন্টেজ প্রকৃতিতে ইন্টু তার পারমাণবিক ভর এ দেখো শতকরা প্রাচুর্য ইন্টু পারমাণবিক ভর প্লাস সামেশনটা এই কারণে দেওয়া হয়েছে প্লাস করার জন্য এরপর দ্বিতীয় আইসোটোপটা করা হবে ওয়াই ইন্টু বি প্লাস জেড ইন্টু সি সবগুলোর প্রাচুর্য অনুযায়ী আনুপাতিক গড় নেওয়া হলো ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড তাহলে এটা যদি করে দেয়া হয় তাহলে ওর গড় পারমাণবিক ভরটা চলে আসবে অর্থাৎ এটা যেটা পাচ্ছি আমরা পারমাণবিক ভর বলছি কিন্তু যদি খুব ক্লিয়ারভাবে বলতে হয় তাহলে এটা হচ্ছে গড় পারমাণবিক ভর কারণ আইসোটোপ তো রয়েছে এরকম দেখবে সমলেরই প্রায় আইসোটোপ থাকবে একটা বাস্তব উদাহরণ নেওয়া যায় যেমন হচ্ছে ক্লোরিনেরটা যদি আমরা দেখি ক্লোরিনের দুটো আইসোটোপ আছে একটা হচ্ছে সতেরো সিএল পঁয়ত্রিশ আর একটা হচ্ছে সতেরো সিএল সাঁত্রিশ এই দুটো আমরা জানি ক্লোরিনের আইসোটোপ রয়েছে তার জন্য ক্লোরিনের যেটা পারমাণবিক ভর আসবে সেটা হচ্ছে যেটা পঁয়ত্রিশ আছে সেটার পার্সেন্টেজ আমরা দেখতে পাবো সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট থাকে প্রকৃতিতে আর যেটা সাঁত্রিশ সতেরো সিএল সাঁত্রিশ এটা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মোটে আছে এগুলো পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বের করেন যে কত পার্সেন্ট আছে মানে তোমাদের যদি কোশ্চেন আসে এটা থেকে কোনো ম্যাথ করতে দেয় তাহলে পার্সেন্টেজ দেয়া থাকবে ভর সংখ্যা দেয়া থাকবে তোমাদের শুধু ক্যালকুলেশনটা করতে হবে তাহলে পারমাণবিক ভর কত হবে যে পঁয়ত্রিশ ইন্টু সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট যতটা পার্সেন্টেজ আছে ইন্টু তার পারমাণবিক ভরটা প্লাস সাঁত্রিশ যে আইসোটোপটা সেটা আছে পঁচিশ পার্সেন্ট তার মানে ইন্টু পঁচিশ দিয়ে দেওয়া হলো ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড তাহলে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আসবে দেখবে ক্যালকুলেশনে করে নেবে ক্যালকুলেটার দিয়ে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ তাহলে এটাই হবে ক্লোরিনের পারমাণবিক ভর পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ এই কারণে পঁয়ত্রিশ আর সাঁত্রিশের গড়টা পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ আসছে ছত্রিশ আসছে না তার কারণ কি এর দেখো পার্সেন্টেজটা বেশি আছে অনেক যেটা পঁয়ত্রিশ সেটা অনেক বেশি পরিমাণ প্রকৃতিতে রয়েছে এই কারণেই বলা হলো যে শতকরা প্রাচুর্য অনুযায়ী তার আনুপাতিক গড় নেওয়া হয় অর্থাৎ প্রকৃতিতে যতটা আছে সেইটা অনুযায়ী গড্ডা করা হয় তার জন্যে যেটা আলটিমেট এসছে গড্ডা সেটা দেখো এই এই মানটার কাছাকাছি পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি এসছে কারণ এর প্রাচুর্যটা বেশি আছে এই জন্য তোমার দেখবে হাইড্রোজেনের যে তিনটে আইসোটোপ আছে ওর আবার ওয়ান এইচ ওয়ানটা প্রায় নাইনটি আছে ওয়ান এইচ টু ওয়ান এইচ থ্রি এই দুটো খুবই কম পরিমাণ যে কারণে হাইড্রোজেনের গড্ডা দেখবে আসে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট বইয়ে দেখবে অনেক জায়গায় পেয়ে যাবে মানে ওয়ান এইচ ওয়ানের হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এইচ টু এর ক্ষেত্রে টু আর ওয়ান এইচ থ্রি এর ক্ষেত্রে থ্রি তাহলে তোমাদের মনে হতে পারে যে তিনটের গড় করলে মোটামুটি দুইয়ের কাছাকাছি আসবে কিন্তু এরকমটা হয় না ওয়ানের কাছাকাছি যায় কেন যায় কারণ ওয়ান এইচ ওয়ান যেটা আছে সেটা প্রকৃতিতে অনেক বেশি পরিমাণে আছে প্রায় নাইনটি মানে টোটাল যে হাইড্রোজেন আছে তার নাইনটি হচ্ছে ওয়ান এইচ ওয়ান তাহলে গড় পারমাণবিক ভর আশা করি খুব সহজেই তোমরা বুঝতে পারলে এরপরে পারমাণবিক ভর সম্পর্কিত আমরা তিনটে টার্ম বিশেষ টার্ম এগুলো অঙ্ক করার ক্ষেত্রে কাজে লাগে এগুলো আমাদেরকে একটু শিখে নিতে হবে প্রথম টার্মটা হচ্ছে গ্রাম পারমাণবিক ভর তারপরে হচ্ছে গ্রাম পরমাণু আর গ্রাম পরমাণুর সংখ্যা দেখো একই ধরনের অনেকটা টার্মগুলো একটু ভালো করে শিখে নেবে যারা প্রথমবার শুনছ যারা অলরেডি একটু করে রেখেছ তাদের পক্ষে সহজ হবে অনেকটাই তো যাই হোক ভালো করে একটু করে নিলে খুব সহজেই শিখতে পারবে গ্রাম পারমাণবিক ভর গ্রাম পরমাণু আর গ্রাম পরমাণুর সংখ্যা এগুলো কি বটে আমি সহজেই তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো প্রথমত আসছি আমি গ্রাম পারমাণবিক ভর কোন একটা মৌলের যেটা তার পারমাণবিক ভর যেমন হচ্ছে অক্সিজেন অক্সিজেনে কি এইট ও সিক্সটিন তার মানে এর পারমাণবিক ভর কত ষোলো তাহলে কোনো একটা মৌলের যেটা তার পারমাণবিক ভর সেটাকে যদি গ্রামে প্রকাশ করে দাও অর্থাৎ শুধু গ্রাম শব্দটা যোগ
লিখতে পারি বা রাফলি আমরা ওয়ানও লিখতে পারি ওয়ান গ্রাম উপরে যেটা আছে সেটা ওয়ান আর খুব গড় নির্ণয় করে যদি একদম অ্যাকুরেট লেখা হয় তাহলে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট লিখতে পারো যাই হোক তাহলে গ্রামে প্রকাশিত যে পারমাণবিক ভরটাল এটাই হচ্ছে গ্রাম পারমাণবিক ভর আশা করি বোঝা গেছে খুব সহজ জিনিস এটা একটা ভরকে শুধুমাত্র ইন্ডিকেট করছে কারো ক্ষেত্রে ষোলো গ্রাম কারো ক্ষেত্রে বারো গ্রাম কারো ক্ষেত্রে এক গ্রাম যে কোনো মৌলের যদি আমরা পারমাণবিক ভরকে গ্রামে প্রকাশ করি তাহলে সেটাই হবে তার গ্রাম পারমাণবিক ভর অর্থাৎ এটা একটা ওজনকে অর্থাৎ ভরকে ডিফাইন করছে নেক্সট আমরা আসবো গ্রাম পরমাণু দেখো গ্রাম পরমাণু বিষয়টা কীরকম এটা আর এটার মধ্যে খুব সূক্ষ্ম একটু পার্থক্য আছে গ্রাম পরমাণু বলতে এটা নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা পদার্থকে বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ এটা তোমার ভরকে বোঝানো হচ্ছিল ওজনটাকে আর এইটাকে এটা বোঝাচ্ছে পদার্থটাকে এটা কি না কোনো একটা মৌলের যেটা তার পারমাণবিক ভর তত গ্রাম মৌলটাকে অর্থাৎ পদার্থটাকে এটা ধরো পদার্থটা তত গ্রাম মৌলটাকে বলা হচ্ছে ওর এক গ্রাম পরমাণু তার মানে এক গ্রাম পরমাণু অক্সিজেন সমান আমরা বলতে পারি ষোলো গ্রাম অক্সিজেন অর্থাৎ ষোলো গ্রাম অক্সিজেন এটা কিন্তু ওজনটাকে নয় এটা পদার্থটাকে বোঝাচ্ছে যে ষোলো গ্রাম অক্সিজেনকে বোঝাচ্ছে এক গ্রাম পরমাণু অক্সিজেন তাহলে এই গ্রাম পরমাণুটা একটা ইউনিট এটাকে এমনভাবে ভেবো না যে এক গ্রাম আর অক্সিজেনের পরমাণু অক্সি এক গ্রাম অক্সিজেনের পরমাণু আছে এরকম নয় কিন্তু গ্রাম পরমাণু একটা আলাদা ইউনিট এক গ্রাম পরমাণু অক্সিজেন তার মানে হচ্ছে ষোলো গ্রাম অক্সিজেন পদার্থটাকে বোঝাচ্ছে এখন দেখো এই দুটোর মধ্যে অনেকের কনফিউশন হতে পারে যে এটা আর এটা তো প্রায় একই লাগছে কিন্তু একই হলো ব্যাপারটা একটু আমি পার্থক্য করে দিচ্ছি দেখো তোমাদের অনেকের একই মনে হতে পারে ধরে নাও তোমার ওয়েট হচ্ছে পঞ্চাশ কেজি এখন তো তোমার পঞ্চাশ কেজিতে বেশি হতে পারে বা কম হতে পারে সেটা নিয়ে যাচ্ছে না ধরে নাও যে পঞ্চাশ কেজি তোমার ওজন তাহলে তুমি আর ওই যে পঞ্চাশ কেজি দুটো কি একই জিনিস মানে পঞ্চাশ কেজি যে বিষয়টা সেইটা আর তুমি দুটো কি একই ধরে নাও প্রশান্ত বলে একটি ছেলে আছে তার ওজন হচ্ছে পঞ্চাশ কেজি তাহলে পঞ্চাশ কেজি বলতে যেটাকে আমরা বোঝাচ্ছি পঞ্চাশ কেজি এটা একটা ভরকে বোঝাচ্ছে আর প্রশান্ত দুটো কি একই জিনিস একই কিন্তু নয় প্রশান্ত একটা মানুষ আর পঞ্চাশ কেজিটা হচ্ছে একটা ওজন পঞ্চাশ কেজি অন্য কারোর ওজনও হতে পারে আর প্রশান্তটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট মানুষকে বোঝাচ্ছে তাহলে আশা করি ব্যাপারটার মধ্যে পার্থক্য তোমরা বুঝতে পারলে সেরকম একই ব্যাপার যে গ্রাম পারমাণবিক ভর আর গ্রাম পরমাণু এটা ভরটাকে বোঝাচ্ছে এটা একটা ওজনকে বোঝাচ্ছে আর এটা একটা পদার্থকে বোঝাচ্ছে দুটো জিনিস কিন্তু একটু হলো আলাদা আচ্ছা নেক্সট আমরা আসবো গ্রাম পরমাণুর সংখ্যা কারণ গ্রাম পরমাণুর সংখ্যাটা কি না কোনো একটা নির্দিষ্ট ওজন ধরো দেওয়া আছে দিয়ে বললো ধরো বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেন তোমাকে দেওয়া হয়েছে দিয়ে বলা হলো যে কত গ্রাম পরমাণু অক্সিজেন আছে ওতে তাহলে এক গ্রাম পরমাণু মানে তো ষোলো গ্রাম আমরা জানি তাহলে সেটাতেই ভাগ করে দিলেই হবে অর্থাৎ গ্রাম পরমাণুর সংখ্যা মানে আমরা বলতে পারি প্রদত্ত ভর বাই পারমাণবিক ভর অর্থাৎ যে পরিমাণ ভর তোমার নির্দিষ্ট দে দেওয়া হবে তাকে পারমাণবিক ভর দিয়ে যদি ভাগ করে দাও তাহলে গ্রাম পরমাণু সংখ্যাটা পেয়ে যাবে যেমন আমরা বলতে পারি যে বত্রিশ গ্রাম ধরো তোমাকে অক্সিজেন দিয়ে দেওয়া হলো দিয়ে তোমাকে বলা হলো যে এর মধ্যে কত গ্রাম পরমাণু অক্সিজেন আছে তাহলে কি করবে প্রদত্ত ভর যেটা দেয়া হয়েছে অর্থাৎ বত্রিশ ডিভাইড ডিভাইড ওর পারমাণবিক ভর মানে হচ্ছে ষোলো তাহলে আসছে দুই গ্রাম পরমাণু দুই গ্রাম পরমাণু এর মধ্যে রয়েছে তার মানে গ্রাম পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে দুই বা তোমাকে বিয়াল্লিশ গ্রাম নাইট্রোজেন দিয়ে দেওয়া হলো অর্থাৎ একটা ধরো পাত্রে করে বিয়াল্লিশ গ্রাম নাইট্রোজেন তোমাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে দিয়ে বলা হচ্ছে এতে গ্রাম পরমাণুর সংখ্যা কত তাহলে যে ওজনটা দেয়া হয়েছে ডিভাইড ডিভাইড তার পারমাণবিক ভর নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে পারমাণবিক ভর কত হবে উপরে ভর সংখ্যা চোদ্দো থাকে তার মানে এটা আসবে তিন অর্থাৎ গ্রাম পরমাণুর সংখ্যা হবে তিন বা বলতে পারি তিন গ্রাম পরমাণু নাইট্রোজেন রয়েছে ওর মধ্যে তাহলে গ্রাম পরমাণুর সংখ্যা আশা করি বোঝা গেল প্রদত্ত ভর বাই পারমাণবিক ভর করে দিলেই হয়ে যাবে তাহলে আশা করি তিনটি বিষয়ে খুব সহজেই বোঝা গেছে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাবে নেক্সট আমরা একটা খুব ছোট্ট বিষয় দেখে নেবো সেটা হচ্ছে কোনো মৌলের পারমাণবিক ভর যেটা পারমাণবিক ভরের আরও দুটো নাম আছে জানো তো এটা আগের ভিডিওগুলোতে আমি বলেছি দেখবে পারমাণবিক ভর বা পারমাণবিক ওজন বা পারমাণবিক গুরুত্ব এবং তিনটে টোটাল নাম হয় তিনটে জিনিসই কিন্তু একটা বিষয় কী বোঝাচ্ছে তাহলে কোনো মৌলের পারমাণবিক ভর এবং একটা পরমাণুর ভর একটা পরমাণুর যেটা ভর এটা নির্দিষ্ট একটা ভরকে বোঝাচ্ছে গ্রামে প্রকাশিত তো যাই হোক তাহলে কোনো মৌলের পারমাণবিক ভর আর একটা পরমাণুর ভর এই দুটো কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস এটা অনেকের কনফিউশন থাকতে পারে তার জন্য একটু বলে দিচ্ছি
তাহলে আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা দেখতে পাবো যে অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর হবে অক্সিজেনের একটি পরমাণুর ভর ডিভাইডেড বাই একের বারো ইন্টু একটি সি টুয়েলভ পরমাণুর ভর অর্থাৎ একটা সি টুয়েলভ পরমাণুর ভরের একের বারো অংশের তুলনায় একটা অক্সিজেন পরমাণু যতক্ষণ ভারী অর্থাৎ এটা একটা তুলনামূলক সংখ্যা পাচ্ছি দেখো পারমাণবিক ভর যেটা সেটা একটা তুলনামূলক সংখ্যা এটা কিন্তু অরিজিনাল ওয়েটটাকে বোঝাচ্ছে না অর্থাৎ অরিজিনাল ভরটাকে বোঝাচ্ছে না একটা সি টুয়েলভ পরমাণু সাপেক্ষে যতটা ভারী এই জন্য পারমাণবিক ভরকে অনেক সময় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরও বলা হয় কারণ একটা সাপেক্ষে বের করা হচ্ছে তো যাই হোক অক্সিজেনের ক্যালকুলেট করলে পারমাণবিক ভর যেটা আছে এর যেটা ভর সংখ্যা সেটাই আসবে অর্থাৎ এটা ষোলো আসবে যদি এইট ও সিক্সটিন হয় এই পরমাণুটা নাও তাহলে এটার আসবে ষোলো পারমাণবিক ভরটা এই ষোলো এটার কোনো একক নেই দেখো ষোলো গ্রাম নয় কিন্তু তার মানে কি পারমাণবিক ভর হচ্ছে একটা তুলনামূলক সংখ্যা যেহেতু তুলনামূলক সংখ্যা ভর বাই ভর মানে গ্রাম বাই গ্রাম কেটে যাবে তার মানে এর কোনো একক থাকবে না পারমাণবিক ভরের কিন্তু একটা পরমাণুর ভর যেটা হবে সেটা হচ্ছে ওর পারমাণবিক ভরটাকে যদি আমরা এম ইউ দিয়ে দিই মানে ষোলো এম ইউ এটা হবে একটা পরমাণুর অরিজিনাল ভর অর্থাৎ এটা গ্রামে প্রকাশিত ভর এম ইউটাকে গ্রামে করা যায় সেটা আগের ভিডিওটাতে দেখবে আমি আলোচনা করেছি ওই দুটো ভিডিওর লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি ওটা কিন্তু অবশ্যই দেখে নেবে ওয়ান পয়েন্ট এম ইউটাকে যদি গ্রামে করি ওয়ান পয়েন্ট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এত গ্রাম এক এম ইউ সমান এই মানটা তার জন্য এটা দিয়ে গুণ করে দিলেই হয়ে যাবে তার মানে এটাতে যা আসবে যত গ্রাম আসবে ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেশন করলে তত গ্রামই হবে অক্সিজেনের একটা পরমাণুর অরিজিনাল ভর অর্থাৎ অক্সিজেনের একটা পরমাণুর ভর যা পাবে আর যেটা পারমাণবিক ভর দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস সম্পূর্ণ আশা করি বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা মানে পারমাণবিক ভরটা হচ্ছে তুলনামূলক সংখ্যা একটা পরমাণুর সাপেক্ষে বের করা হচ্ছে সেটার কোনো একক নেই আর এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল যে ওজনটা অ্যাকচুয়াল ভরটা এবং এটার একক আছে দেখো গ্রাম অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটা ভর আমরা পাবো এর ক্ষেত্রে তাহলে এটা বলা যেতে পারে যে মৌলে পারমাণবিক ভর এবং একটা পরমাণুর ভর কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস এরপর একই রকম বিষয়গুলো আমরা আণবিক ভরের ক্ষেত্রেও দেখব যদি আণবিক ভর সম্পর্কেও আমি একটু রাফ আইডিয়া দিয়ে রাখছি আগের ভিডিওগুলোতে যেটা দেওয়া হয়েছে একটু জাস্ট দিয়ে রাখছি সেটা হচ্ছে আণবিক ভর কীভাবে ক্যালকুলেট করবে যেমন হচ্ছে কোনো একটা অণু ধরো এইচ টু ও জলের অণু বা একটা অক্সিজেনের অণু তাদের ক্ষেত্রে আণবিক ভর কীভাবে ক্যালকুলেট করবে না যতগুলো পরমাণু থাকবে এবং অক্সিজেনের অণুতে অক্সিজেনের দুটো পরমাণু আছে তাহলে ষোলোকে আমরা ষোলো হচ্ছে পারমাণবিক ভর একটা অক্সিজেন পরমাণুর যেটা পারমাণবিক ভর তাকে যদি আমরা দুই দিক গুণ করে দিই তাহলে আণবিক ভরটা পেয়ে যাবো অর্থাৎ একটা অণুর মধ্যে যতগুলো পরমাণু থাকবে সেই পরমাণুগুলোর পারমাণবিক ভরের যদি সমষ্টি নিই এটা এরকমভাবেও লিখতে পারতে ষোলো প্লাস ষোলো তাহলে সে একই ব্যাপার হতো আর ষোলো ইন্টু টু করলো একই ব্যাপার হবে যাই হোক জলের ক্ষেত্রে তাহলে আণবিক ওজন বা আণবিক গুরুত্ব বা আণবিক ভর আমরা কিভাবে পাবো না হাইড্রোজেনের দুটো আছে দেখো হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে এক তাহলে এক ইন্টু টু প্লাস অক্সিজেনের আমরা জানি ষোলো অর্থাৎ যতগুলো পরমাণু আছে সবার যদি আমরা পারমাণবিক ভরগুলোকে যোগ করে দিই তাহলে আণবিক ভর বা ওজন বা গুরুত্ব আমরা পেয়ে যাব এরকমভাবে আণবিক ভর বা ওজন বা গুরুত্ব বের করা হয় আগের ভিডিওগুলোতে ডিটেলসে আমি বলেছি এগুলো অবশ্যই দেখে নেবে এরপর একটা তোমাদের পরিচিত বিষয়ে আলোচনা করব যেটা হচ্ছে সংকেত ভর বা সংকেত ওজন দেখো এই ভর আর ওজন এগুলো কিন্তু ফিজিক্সে একটু পার্থক্য হয় কিন্তু কেমিস্ট্রিতে এগুলো একই জিনিসকে বোঝায় ফিজিক্সে হয়তো ভর আলাদা হয়ে যায় ওজন আলাদা হয়ে যায় কিন্তু কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে ভর থাক ওজন থাক সবে একই জিনিসকে বোঝানো হয় এই সংকেত ভর বা সংকেত ওজন সম্পর্কিত একটা কমন কোশ্চেন আশা করি অনেকেই শুনে আসো এবং অনেকেই করেওছে হয়তো যেটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের আণবিক ভর আঠান্ন দশমিক পাঁচ না বলে সংকেত ভর বলা হয় আঠান্ন দশমিক পাঁচ এবং এর কারণ কি এটা অনেকেই হয়তো করেছো কিন্তু আমি এটাও শিওর যে অনেকের কিন্তু কনসেপ্ট ক্লিয়ার নেই তাহলে চলো তোমাদের কনসেপ্টটা একটু ক্লিয়ার করে দিই দেখো সংকেত ভর এবং আণবিক ভর এই বিষয়গুলো ঠিক কী জিনিস না দেখো কোনো একটা পদার্থের আমরা যখন আণবিক ভর বের করি যেমন একটু আগে আমরা এইচ টু এর আণবিক ভর বের করছিলাম তো সেটা এইচ টু এর সংকেত থেকেই বের করছি আমরা অর্থাৎ এখানে আণবিক ভর যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে হাইড্রোজেনের দুটো আছে ওয়ান ইন্টু টু ঠিক আগের জিনিসটাই প্লাস অক্সিজেনের জন্য ষোলো তাহলে টোটাল হচ্ছে আঠেরো অর্থাৎ সংকেত থেকেই আমরা বের করলাম আণবিক ভরটা তার জন্য এটাকে আমরা আঠেরোটাকে জলের ক্ষেত্রে আমরা আণবিক ভর বলতে পারি সংকেত ভরও বলতে পারি কিন্তু এই দুটোর মধ্যে সূক্ষ্ম একটু পার্থক্য আছে কীরকম না এমন কিছু পদার্থ আছে যাদের অণুর প্রকৃত অস্তিত্ব নেই
আর যতগুলো আইনে যোগ সবার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা ঘটে থাকে যে দেখা যায় কি যে একটা এন এ প্লাসের চারদিকে ছটা সিএল মাইনাস আয়ন ওকে বেস্টন করে থাকে ছটা সিএল মাইনাস আয়ন কীভাবে বেস্টন করে থাকে না চারদিকে চারটে আয়ন থাকে এগুলো খুব ক্লোজ প্যাক্ট থাকে ক্লাস টুয়েলভে গিয়ে তোমরা কঠিন পদার্থের এরকম স্ট্রাকচারগুলো শিখবে আচ্ছা এন এ সিএলের এখন জাস্ট এইটুকু দেখে রাখো এন এ সিএলের এন এ প্লাস একটা চারদিকে ছটা সিএল মাইনাস থাকে এখানে আমি চারটে এঁকেছি চারদিকে চারটা আর একটা কীভাবে থাকে একটা উপরে থাকে মানে এই যে তলটা পেলাম এই তলটার উপর দিকে এন এ প্লাসের উপরে একটা আর একটা ওই ভিতরের দিকে নিচের দিকে থাকে অর্থাৎ একটা উপর দিকে একটা নিচের দিকে তাহলে উপর দিকে তো আঁকা যাবে না ওই জন্য আমি আঁকছি নাই আসমানে আঁকা সম্ভব নয় আর একটা ভিতরের দিকে থাকবে যাই হোক একই রকমভাবে সিএল মাইনাসের চারদিকে ছটা এন এ প্লাস থাকবে সিএল মাইনাসের চারদিকে চারটে এন এ প্লাস আর একটা উপরে একটা নিচে থাকবে টোটাল ছটা থাকবে একই রকমভাবে এই সিএল মাইনাসটার চারদিকে আবার ছটা এন এ প্লাস থাকবে চারদিকে চারটে একটা উপরে একটা নিচে এইভাবে পরপর চলতে থাকে এই এন এ প্লাসটার চারদিকেও ছটা সিএল মাইনাস থাকবে চারদিকে চারটে দেখো এন এ প্লাসটার চারদিকে চারটে আছে আর একটা উপরে একটা নিচের দিকে অর্থাৎ এইভাবে পরপর চলতে চলতে একটা বৃহৎ আকার গঠন তৈরি করে আমরা বলতে পারি অর্থাৎ এগুলোকে জায়েন্ট মলিকিউল বলা হয় তার মানে কি এক্ষেত্রে দেখো স্পেশালি একটা এন এ প্লাস আর একটা সিএল মাইনাস এরকম কিন্তু বন্ধন নেই অর্থাৎ অনেকগুলো এন এ প্লাস অনেকগুলো সিএল মাইনাস একসাথে আছে তাহলে আমরা এন কেন লিখি সংক্ষিপ্তটা তার কারণ হচ্ছে যদি রেশিও করো তাহলে ওই যে বললাম একটা এন এ প্লাসের চারদিকে ছটা সিএল মাইনাস একটা সিএল মাইনাসের চারদিকে ছটা এন এ প্লাস অর্থাৎ রেশিও করলে ওয়ান ইজ টু ওয়ান আসবে যে কারণে ওয়ান আর ওয়ান লিখে দেওয়া হয় যে কারণে এর সংক্ষিপ্তে এরকম লিখা হয় কিন্তু বাস্তবে এইরকম অণু নেই জলের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম অণু আছে কারণ জলের ক্ষেত্রে দেখবে সমযোজী বন্ধ নয় এগুলো পরেও আলোচনা হবে আর আগেও তোমরা হয়তো মাধ্যমিক লেভেলে পড়ে এসছ জলের ক্ষেত্রে এইচ টু ও এইভাবে দুটো হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সাথে সমযোজী বন্ধন করে থাকে অর্থাৎ একটা জলের অণুর বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে কিন্তু একটা এন এ সিএল মানে একটা এন এ প্লাস আর একটা সিএল মাইনাস এর বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই তাহলে যার অণুর বাস্তব অস্তিত্ব নেই তার আণবিক ওজন কি করে আসবে যে কারণে এন এ সিএলের ক্ষেত্রে আমরা আণবিক ওজন কথাটা না বলে এটাকে সংকেত ওজন বলতে পারি বা সংকেত ভর বলতে পারি সংকেত ভর যদি আমরা নির্ণয় করি সেই একই প্রসেস সোডিয়ামের জন্য আসছে তেইশ সোডিয়ামের ভর সংখ্যাটা আসবে তেইশ প্লাস ক্লোরিনের অলরেডি আমরা দেখেছি পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ তাহলে টোটাল আসছে আঠান্ন দশমিক পাঁচ অর্থাৎ এন এ সিএলের ক্ষেত্রে আণবিক ভর না বলে সংকেত ভর বলাটাই ভালো কারণ এন এ সিএলের বাস্তব কোনো অণুর অস্তিত্ব নেই যে ক্ষেত্রে জলের ক্ষেত্রে আমাদের বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে তাহলে জলের ক্ষেত্রে আণবিক ভর কথাটা ইউজ করা যাবে যতগুলো আয়নি যোগ আছে সবার ক্ষেত্রেই দেখবে যেমন এন এ সিএল শুধু নয় কেসিএল হতে পারে বা তোমার সিএসিএল টু হতে পারে যে কোনো আণবিক যোগের ক্ষেত্রে এরকম সংকেত ভর বলাটাই যুক্তিযুক্ত কারণ এদের অণুর বাস্তব অস্তিত্বই নেই তো তাহলে আণবিক ওজন আসবে কোথার থেকে আশা করি বিষয়টা খুব সহজেই বুঝতে পারলে এরপরে চলো সেই পারমাণবিক ভরের মতো আণবিক ভরেরও আমরা তিনটে টার্ম একটু দেখে নিই দেখো পারমাণবিক ভরের মতো আণবিক ভরেরও তিনটে টার্ম আমরা লিখে ফেলেছি একটা হচ্ছে গ্রাম আণবিক ভর গ্রাম অণু এটার আরেকটা নাম আছে গ্রাম মৌল বলা হয় একে আর একটা হচ্ছে গ্রাম অণু সংখ্যা বিষয়গুলো সেই একই রকম আগের মতোই হবে যেমন গ্রামাণবিক ভর আমরা কাকে বলবো যে কোনো একটা পদার্থের এক্ষেত্রে শুধুমাত্র মৌলের বলবো না কারণ অণুটা যোগেরও হতে পারে পরমাণুটা শুধুমাত্র মৌলের হয় কিন্তু অণুটা মৌলেরও হয় যৌগেরও হয় তাহলে কোনো একটা পদার্থের মৌলিক বা যৌগিক যে কোনো পদার্থ যেমন হচ্ছে অক্সিজেনের যেটা ওর আণবিক ভর হবে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আণবিক ভর কত হবে দুটো অক্সিজেন পরমাণু আছে মানে ষোলো দুগুণে বত্রিশ তাহলে বত্রিশ হচ্ছে ওর আণবিক ভর এটাকে যদি আমরা গ্রামে প্রকাশ করি তাহলে চলে আসবে গ্রাম আণবিক ভর অর্থাৎ এটা একটা ওজনকে বোঝাচ্ছে সেই আগের মতোই বিষয় একই রকমভাবে নাইট্রোজেনের যদি আমরা দেখি নাইট্রোজেনের হচ্ছে চোদ্দ দুগুণে আঠাশ আসবে তাহলে আঠাশ গ্রামটাকে বলা হবে ওর গ্রাম আণবিক ভর ধরো কার্বন ডাই অক্সাইডকে যদি দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বনের হচ্ছে বারো আর অক্সিজেনের ষোলো করে দুটো আছে ষোলো দুগুণে বত্রিশ আর বারো চুয়াল্লিশ টোটাল হচ্ছে চুয়াল্লিশ গ্রাম আসছে তার মানে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড মানে হচ্ছে ওটা ওর গ্রাম আণবিক ভর অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইডের গ্রাম আণবিক ভর হচ্ছে চুয়াল্লিশ গ্রাম একই রকমভাবে গ্রামণু বিষয়টাও আমরা দেখতে পারি এটা সেই পদার্থটাকে বোঝায় অর্থাৎ যে পরিমাণ পদার্থটা এক গ্রামাণবিক ভর থাকবে সেটাই হচ্ছে তার এক গ্রামণু বা এর আরেকটা নাম আছে গ্রাম মোল তার মানে এক গ্রাম মোল অক্সিজেন বা এক গ্রামণু অক্সিজেন সমান আমরা বলতে পারি বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেন আ
H2O অর্থাৎ জল বাই গ্রাম মোল জল সমান হচ্ছে 18 গ্রাম জল এটা আমরা বলতে পারি অর্থাৎ গ্রাম অণু বা গ্রাম মোল যেটা এটা পদার্থটাকে ইন্ডিকেট করবে নেক্সট আমরা আসব গ্রাম অণু সংখ্যা বিষয়ে দেখো গ্রাম অণু সংখ্যাটা কি আগের মত একই ব্যাপার প্রদত্ত ওজন বাই গ্রাম অণুবিক ওজন যদি আমরা করে দেই তাহলে গ্রাম অণু সংখ্যাটা পেয়ে যাব তাহলে গ্রাম অণু সংখ্যা সমান আমরা বলতে পারি প্রদত্ত ভর বাই আণবিক ভর বা গ্রাম অণুবিক ভর বলতে পারো যাই হোক একই ব্যাপার আসবে যেমন হচ্ছে ধরো তোমাকে 88 গ্রাম कार्बन डाइक्साइड दिया हलो एक पत्र तुम्हें अष्टी ग्राम कार्बन डाइक्साइड दिया बोला हलो कत ग्राम अणु तेल तुम्हें कार्बन डाइक्साइड दे कत ग्राम मोल कार्बन डाइक्साइड दे मैं ग्राम अणु संख्या तुम्हें बेर करते हैं कि कर जेटा दे प्रदत्त ओजन डिवाइडेड बार आणविक ओजन अर्थात टू आस बाधर तुम्हें एक पत्र ग्लैसे चुवाल ग्राम जल देा एकदम मेपे तुम्हें चुवाल ग्राम जल दे তাহলে তোমাকে বলতে বলা হচ্ছে এর মধ্যে কত গ্রাম অণু জল আছে কিভাবে করবে না যেটা তোমাকে যত গ্রাম দেয়া হয়েছে ডিভাইডেড বাই তার আণবিক ভরটা আণবিক ভর দিয়ে ভাগ করে দিলেই চলে আসবে এটা দেখবে টু পয়েন্ট ফাইভ আসবে তার মানে জলের গ্রাম অণু সংখ্যাটা পাবে তুমি টু পয়েন্ট ফাইভ আশা করি বিষয়গুলো খুব সহজেই বুঝতে পারছো এখানে একটা এক্সট্রা ডাম্প পাবে যেটা হচ্ছে গ্রাম আণবিক আয়তন বা মোলার আয়তন গ্রাম আণবিক আয়তন বা মোলার আয়তন বিষয়টা কি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো এটা সাধারণত গ্যাসের ক্ষেত্রেই পরিমাপ করা হয় এবং গ্যাসের ক্ষেত্রে এটা খুব বেশি কার্যকারী একই রকম গ্রামাণবিক আয়তন বা মোলার আয়তন কোনো একটা গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখো গ্যাসের আয়তন মানে কি করতে হবে প্রেশার আর টেম্পারেচার আগেই ফিক্সড করে দিতে হবে কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ নির্দিষ্ট চাপ ও উষ্ণতায় যেখানে গ্যাসের আয়তন আসবে আগেই বলেছি প্রেশার টেম্পারেচারকে আগে ফিক্সড করে দিতে হবে কারণ ওই দুটো যদি ভ্যারি করে যায় কোনো মতে যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু গ্যাসের আয়তনও পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে কি ব্যাপারটা একটু বলে দিই দেখো যে নির্দিষ্ট চাপ এবং তাপমাত্রাতে কোনো একটা গ্যাসের এক মোল বা এক গ্রাম অণুর যেটা আয়তন হচ্ছে সেটাই হচ্ছে তার গ্রামাণবিক আয়তন বা মোলার আয়তন এক গ্রাম অণুর যে আয়তনটা বা এক গ্রাম মোলের যে আয়তনটা সেটাই হচ্ছে গ্রামাণবিক আয়তন যেমন হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইডের ক্ষেত্রে এক গ্রাম অণু কার্বন ডাইঅক্সাইডের যেটা আয়তন পাবে এটা একটা নির্দিষ্ট আয়তন পাবে সেই আয়তনটাকেই বলা হবে কার্বন ডাইঅক্সাইডের গ্রামাণবিক আয়তন বা মোলার আয়তন একই রকমভাবে এক গ্রাম অণু অন্য যে কোনো গ্যাস নাও ধরো অক্সিজেন নিলে অক্সিজেনের যে আয়তন পাবে সেটা হচ্ছে অক্সিজেনের গ্রামাণবিক আয়তন বা মোলার আয়তন প্রত্যেকের এক গ্রাম অণু কিন্তু মানে কিন্তু গ্রামগুলো একই হবে না এক গ্রাম অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড তার মানে হচ্ছে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন এটা আমরা বলতে পারি চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন সেক্ষেত্রে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আবার বলতে পারি আমরা বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেনের যে আয়তনটা হবে আয়তনটা গ্রামগুলো আলাদা হচ্ছে কিন্তু আয়তনটা দেখা যাবে সবার একই রকম হবে অর্থাৎ এক গ্রাম অণু যে কোনো গ্যাসের আয়তন কিন্তু সেম হবে এক গ্রাম অণু কার্বন ডাইঅক্সাইডের যে আয়তন পাবে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার এবং প্রেসারে ওই টেম্পারেচার প্রেসারটাতেই এক গ্রাম অণু অক্সিজেনের আয়তন একই আসবে এক গ্রাম অণু অন্য যে কোনো গ্যাসের আয়তন হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন একই আসবে অর্থাৎ সকল গ্যাসের মোলার আয়তন কিন্তু একই আসবে ভরটা আলাদা হতে পারে কিন্তু আয়তনটা সকল গ্যাসের ক্ষেত্রে একই আসবে যখন পরিমাণটা এক গ্রাম অণু নেওয়া হবে অর্থাৎ এক গ্রাম অণু যে কোনো গ্যাসের আয়তন সেটাই হচ্ছে মোলার আয়তন এটা সকল গ্যাসের ক্ষেত্রে একই হবে এবং এই টেম্পারেচার প্রেসারটাকে যদি আমরা এসটিপি করে দিই এসটিপি বলতে স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেসার অথবা এটার আরেকটা নাম আছে এনটিপি নর্মাল টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেসার যাই হোক এসটিপি যেটা এসটিপিটা টেম্পারেচারটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার যেটা টেম্পারেচার জিরো ডিগ্রি আর প্রেসারটা হচ্ছে এক অ্যাটমসফিয়ার এই টেম্পারেচার আর প্রেসারটাকে এসটিপি বলা হয় জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা ক্যালভিন স্কেলে বললে দুশো তিয়াত্তর ক্যালভিন আর প্রেসারটা হচ্ছে এক অ্যাটমসফিয়ার বা যদি পারস্তম্ভ দিয়ে বলো ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পারস্তম্ভ ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার এইচ এই টেম্পারেচার আর প্রেসারটাকে এসটিপি বলা হচ্ছে তাহলে এসটিপি বা এনটিপিতে এক গ্রাম অণু যে কোনো গ্যাসের আয়তন দেখা গেছে মেজার করে বাইশ দশমিক চার লিটার অর্থাৎ প্রত্যেকটা গ্যাসের ক্ষেত্রে বাইশ দশমিক চার লিটার আসবে মানে এক গ্রাম অণু কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন আসবে বাইশ দশমিক চার লিটার এক গ্রাম অণু অক্সিজেনের আয়তনও আসবে বাইশ দশমিক চার লিটার এক গ্রাম অণু হাইড্রোজেনের আয়তনও আসবে বাইশ দশমিক চার লিটার এই ইনফরমেশানটা খুব ভালো করে করে রাখবে কারণ অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ভালো রকম কাজে লাগে অর্থাৎ এক গ্রাম অণু যে কোনো গ্যাসের আয়তন এসটিপিতে অর্থাৎ প্রমাণ চাপ উষ্ণতায় এক গ্রাম অণু যে কোনো গ্যাসের আয়তন হবে বাইশ দশমিক চার লিটার সকল গ্যাসেরই কিন্তু একই হবে তার আণবিক
বা সালের কোশ্চেনগুলো দেখতে পারো বিগত বছরে যে কোশ্চেনগুলো এসছে এই দুটো পোর্শন থেকে সেই কোশ্চেনগুলো একটু ট্রাই করে দেখতে পারো প্র্যাকটিস করে রাখতে পারো প্র্যাকটিস করলে কি হবে আগে থেকেই তোমরা কিন্তু তৈরি থাকবে আর আমিও চেষ্টা করব ডিসক্রিপশানের লিঙ্কের মধ্যে যদি কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার তোমার জন্য করে দেওয়া যায় তাহলে আশা করি আজকের ক্লাসটা অন্য দিনের মতোই তোমাদের সহজ লাগলো কেমন লাগলো একটু কমেন্ট করে জানাবে আর যদি কিছু কোশ্চেন থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ঠিক আছে আজ এই পর্যন্তই দেখা যাচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে